কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের ওয়েলকাম বা স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার চব্বিশ নাম্বার পর্ব চব্বিশ নাম্বার পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ চোদ্দ নং অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো চোদ্দ নং অঙ্কটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সৃজনশীলের জন্য তুমি বিগত বছরের যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে সেখানে যদি তুমি ফলো করো দেখবে যে এই অঙ্কের অনেকগুলো সৃজনশীল পরীক্ষা এসেছে এবং আসে সব সময় এবং এই অঙ্কটা অনেকেই তোমরা কম পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একটা ঘরের মেঝে মনে করো যে তুমি যে ঘরে আসো সেই ঘরের মেঝের দুর্গ দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এবং যে দেওয়ালগুলো আছে সেই দেওয়ালের কিন্তু পুরুত্ব দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে চার দেওয়ালের আয়তন বের করো দেখো আবারও বলছি তুমি যে ঘরে আসো তুমি চিন্তা করো ঘরের যে যেটা আছে দৈর্ঘ্য আছে মনে করো ঘরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এরপর প্রস্থ দেওয়া আছে আর ঘরের উচ্চতা দেওয়া আছে দেখো একটা ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কিন্তু একটা ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে আর উচ্চতা দেওয়া আছে এবং ঘরের যে দেওয়াল আছে সেই দেওয়ালের পুরুত্ব দেওয়া আছে এখন বলা আছে চার দেওয়ালের আয়তন বের করো দেখো একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার প্রস্থ তিন দশমিক পাঁচ মিটার উচ্চতা তিন মিটার এবং এর দেওয়ালগুলো পনেরো সেন্টিমিটার পুরু মানে পুরুত্ব দেওয়া আছে চার দেওয়ালের আয়তন কত মানে চারটা যে দেওয়াল আছে এক এক দেওয়াল দুই দেওয়াল তিন দেওয়াল চার দেওয়াল এই চারটা দেওয়ালের আয়তন কত তো দেখো আমি একটা ব্যর্থ চিত্র অঙ্কন করেছি যে চিত্রটা আসলে চিত্রের মতো না তারপরে বুঝে নিতে হবে যে এটা একটা ঘর দেখো এই ঘরের যে ব্যাপারটা এই এটা হচ্ছে মেঝে আর এখানে কিন্তু দেওয়াল আছে মনে করো যদি আমি অ্যাকুরেট চিত্র অঙ্কন করি নাই অ্যাকুরেট চিত্র অঙ্কন করতে হলে থ্রি ডি লাগবে দেখো এরকম দেওয়াল দেওয়ালটা হবে কিন্তু এখানে সব দেওয়াল থাকবে যে কলমের মতো দেখো এরম এরম দেওয়াল থাকবে দেওয়াল আছে সাপোজ দেখো এই ঘরের মেঝে এটা হচ্ছে মেঝে এই মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার আর প্রস্ত দেওয়া আছে প্রস্ত হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার আর ঘরের মেঝের মেঝের কিন্তু বাইরেই দেওয়ালগুলো থাকে সুতরাং এই যে দেওয়াল এই দেওয়ালের পুরুত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে পুরুত্ব দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার তো এখন বলা আছে চার দেওয়ালের যে ব্যাপারটা এই চার দেওয়ালের তুমি এই এক দুই তিন চার এই চার দেওয়ালের আয়তন বের করতে হবে তো আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর আয়তন বের করবো আগে এরপর প্রস্থ বরাবর আয়তন বের করব দেখো দৈর্ঘ্য বরাবর এই দেওয়াল এবং এই দেওয়ালের আয়তন বের করব এইটা আর এটা যেহেতু সমান তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর এই দেওয়াল এবং এই দেওয়ালের আয়তন বের করব এরপর প্রস্থ বরাবর এই দেওয়াল আর এই দেওয়ালের আয়তন বের করব এবার দুই আয়তন যোগ করলে কিন্তু আমার চার দেওয়ালের আয়তন চলে আসবে তো দেখো আমার দেওয়া আজকে কি আমরা লিখি দেওয়া আছে ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চার মিটার প্রস্থ দেওয়া আছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার এবং উচ্চতা তিন মিটার দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার প্রস্থ হচ্ছে তিন মিট তিন দশমিক পাঁচ মিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার এখন এবার যে ব্যাপারটা দেওয়ালের পুরুত্ব দেওয়া আছে পুরুত্ব আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কিন্তু মিটারে দেওয়া আছে কিন্তু পুরুত্ব দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার আমরা এই পুরুত্বকে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই মিটারে নিয়ে যাবো মিটারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পনেরোকে আমরা একশো দ্বারা ভাগ দিয়েছি দেখো পনেরো ভাগ একশো তাহলে ভাগ করলে আসে শূন্য দশমিক এক পাঁচ এটা হচ্ছে দেওয়ালের পুরুত্ব যে ব্যাপারটা এটারে আমরা সেন্টিমিটারে ছিল মিটারে নিয়েছি তো আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটা দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের মানে দৈর্ঘ্যের দিকে আয়তন বের করবো দেখো এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে চার এই দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করবো এই দেওয়াল এবং এই দেওয়াল এটা একটা দেওয়াল আর এখানে একটা দেওয়াল এই দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব দেখো আমরা জানি আয়তনের সূত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা দেখো আয়তনের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা তাহলে চিত্র অনুসারে আমরা যে ব্যাপারটা দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন দেখো দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন দেখো আমার এটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বরাবর যে ব্যাপারটা সেটা হলো দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার কিন্তু আমরা এই দেওয়ালের আয়তন বের করব যেহেতু তাহলে দৈর্ঘ্য চার মিটার কিন্তু এই পাশে দেখো দেওয়াল আছে এটা হচ্ছে এক দশমিক সরি শূন্য দশমিক এক পাঁচ মিটার সুতরাং আমরা যখন এইটুক বের করব এইটুক সহ বের হবে বের করব দেখো এইটুক আর এইটুক তার মানে আমি একটু একটু ই করে রাখি এটা হচ্ছে দেওয়াল এই এইটুকে বের করব এবং এইটুকেরও বের করব দেখো আমার এই মেজের যে ব্যাপারটা মেজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার যখন আমরা
শুধু চাঁদ থাকবে না কারণ আমার এই পাশে আর এই পাশে টুক যোগ হবে সুতরাং দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন ইকুয়াল টু হবে দেখো দৈর্ঘ্য মেজের মেজের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চার মিটার সুতরাং দৈর্ঘ্য বরাবর যখন দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কিন্তু চার যোগ দেখো চার যোগ দুই পাশ আছে বলে দুই আর এটুক হলো দেখো এক দশমিক সরি শূন্য দশমিক এক পাস তাহলে চার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বরাবর দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন সমান হলো দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার আর দেখো দেখো দৈর্ঘ্য হবে চারের সাথে যে এই পাশ আর এই পাশ যোগ হবে তাহলে হবে চার যোগ যেহেতু দুই পাশ আছে তাহলে দুই গুণ শূন্য দশমিক এক পাশ দেখো দেওয়ালটা পুরুত্ব হলো শূন্য দশমিক এক পাশ তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হলো এটা দেখো এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য কারণ মেজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর দেওয়ালের আয়তন বের করতে হলে আমার দৈর্ঘ্য কিন্তু দৈর্ঘ্যের সাথে এই পাশের দুই পাশের যোগ হবে তাহলে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে চার যোগ দেখো এই পাশের এক পাশ এক পাশ তার মানে দুই আর যেহেতু এটা শূন্য দশমিক এক পাশ তাহলে দেখো এটা শূন্য দশমিক এক পাস গুণ হবে তাহলে এইটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দেখো তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করবো দৈর্ঘ্য হবে এইটা আর পোস্ত হবে দেখো এইটা হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাস তাহলে পোস্ত হবে শূন্য দশমিক এক পাস তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত গুণ দেখো উচ্চতা যদি আমার এখানে উচ্চতা আমি চিত্র অঙ্কন করতে পারি না উচ্চতা কিন্তু হবে কিন্তু দেখো দেখো দেওয়া আছে উচ্চতা হচ্ছে তিন উচ্চতা তিন আর যেহেতু দুই দেওয়ালে আমরা বের করতেছি দেখো এইটা আর এইটা কিন্তু সমান সুতরাং যেহেতু এই দেওয়ালের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা যেহেতু দুই দেওয়াল এই দেওয়ালটা আর এই দেওয়ালটা সমান তাই দুই দ্বারা গুণ করছি তাহলে দুই পাশের দুই দেওয়ালের আয়তন পেলাম দেখো দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন সমান হচ্ছে মেজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার আর যেহেতু দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কিন্তু এই দুই পাশ যোগ হবে তার মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে মেজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার যোগ যেহেতু দুই পাশ তাহলে দুই গুণ যেহেতু এটা পুরুত্ব হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাশ তাহলে শূন্য দশমিক এক পাশ এক পাশ যোগ হবে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর দৈর্ঘ্যের দিকে বের করতেছে এই দেওয়ালের বের করতেছে কিন্তু সুতরাং প্রস্ত হবে শূন্য দশমিক এক পাস আর উচ্চতা দেখো উচ্চতা কিন্তু এরকম উচ্চতা হবে হচ্ছে তিন আর যেহেতু দুই দেওয়াল দুই পাশ এই পাশটা আর এই পাশটা যেহেতু সমান সুতরাং দুই দ্বারা গুণ হবে সুতরাং দৈর্ঘ্য হবে তিন দশমিক আট সাত ঘন মিটার তার মানে দেখো আমরা দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন পেয়ে গেলাম এবার আমরা প্রস্তের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করব দেখো প্রস্তের দিকে যখন বের করব আমার কিন্তু অলরেডি এইটুক বের করা শেষ এইটুকু বের করা শেষ এইটুকে তার মানে দৈর্ঘ্যের দিকের ক্ষেত্রে বের করা শেষ তাহলে প্রস্তের দিকে যখন বের করব তখন কিন্তু যেহেতু এই পাশ আর এই পাশ বের করা শেষ সুতরাং আমার প্রস্ত কিন্তু প্রস্ত কিন্তু এইটাই হবে যদি প্রস্ত আমরা তিন দশমিক পাঁচ ধরি তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কিন্তু এইটা যদি আমরা প্রস্ত এইটা ধরি তাহলে দৈর্ঘ্য হবে এইটা আর উচ্চতা আছে উচ্চতা আমরা জানি হচ্ছে তিন তাহলে দেখো প্রস্তের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন তাহলে প্রস্তের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন সমান দেখো প্রস্ত আমার এখানে কিন্তু আমরা যে ব্যাপারটা প্রস্ত যেটা আছে সেটাই হবে কারণ অলরেডি এইটুক আর এইটুক বের করা শেষ তাহলে তিন দশমিক পাঁচ যদি আমরা এটা প্রস্ত ধরি প্রস্তের দিকে বের করি এটা প্রস্ত তাহলে দৈর্ঘ্য যদি আমরা এটা ধরি তাহলে শূন্য দশমিক এক পাস তাহলে দৈর্ঘ্য হলো শূন্য দশমিক এক পাস তুমি যদি এটার দৈর্ঘ্য ধরো তাহলে প্রস্ত হবে এটা প্রস্ত হবে এটা তাহলে দেখো শূন্য দশমিক এক পাশ আর উচ্চতা হচ্ছে তিন উচ্চতা হচ্ছে তিন আর যেহেতু দুই পাশ তাহলে দুই দ্বারা গুণ এখন তোমার মনে একটা প্রশ্ন জাগবে যে আমি আগের বার যখন দৈর্ঘ্য বরাবর বের করছিলাম যোগ করছি এখন প্রস্ত বরাবর বের করার সময় আমরা কিন্তু এটা দুই পাশ যোগ করি নাই কারণ এই দুই পাশ কিন্তু অলরেডি দৈর্ঘ্য বরাবর বের করার সময় আমার বের করা হয়ে গেছে সুতরাং আমার এইটা এটুকের বের করবো শুধু তাহলে এটুকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য ধরি তিন প্রস্ত ধরি তিন দশমিক পাঁচ তাহলে দৈর্ঘ্য হবে দৈর্ঘ্য হবে শূন্য দশমিক এক পাঁচ যদি তুমি এটার দৈর্ঘ্য ধরো তখন প্রস্ত এটা হবে তো দেখো আর আয়তন উচ্চতা হচ্ছে তিন আর হচ্ছে দুই পাশ যেহেতু তাহলে দুই দ্বারা গুণ তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা আর যেহেতু দুই পাশ তাহলে দুই দ্বারা গুণ তার মানে প্রস্তের দিকে দুই দেওয়ালের আমরা আয়তন বের করেছি এখন দেখো এই দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করেছি প্রস্তের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন বের করেছি তাহলে চার দেওয়ালের আয়তন দেখো আমার বের করতে বলেছিল চার দেওয়ালের আয়তন বের করো তাহলে দৈর্ঘ্যের দিকে আয়তন দৈর্ঘ্যের দিকের আয়তন পেয়েছি আমরা তিন দশমিক আট সাত যোগ প্রস্তের দিকে আমরা আয়তন পেয়েছি তিন দশমিক এক পাঁচ যোগ করেছি যোগ করলে হয় সাত
আয়তন বের করবে তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর দুই দেয়ালের আয়তন বের করবে এক দেয়ালের আয়তন বের করার পর দুই দ্বারা গুণ করবে তো দেখো যখন দৈর্ঘ্য বরাবর বের করবে সেক্ষেত্রে এই দৈর্ঘ্য মেজের দৈর্ঘ্য চার মিটার কিন্তু দেওয়াল যেহেতু মেজের বাইরে সুতরাং আমার কিন্তু এই দুই পাশ যোগ হবে তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার চারের সাথে কিন্তু আমার দৈর্ঘ্যর এই দুইটা যোগ হবে তার মানে দুই যেহেতু দুই পাশ তাহলে দুই গুণ এইটা হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ তাহলে শূন্য দশমিক এক পাঁচ দ্বারা গুণ করলে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর দেখো যে ব্যাপারটা এটা হবে পোস্ত পোস্ত হচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ গুণ উচ্চতা দেখো উচ্চতা যদি আমি অঙ্কন করে নিই উচ্চতা এরকম থাকবে দেওয়াল তুমি দেখো যে ব্যাপারটা উচ্চতা হচ্ছে তিন যেহেতু দুই পাস বের করছি দুই দ্বারা গুণ তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর আমরা বের করে ফেললাম এরপর প্রস্ত বরাবর যখন বের করবো তখন কিন্তু আমার এই দুই পাশ বের করা শেষ সুতরাং এইটা যদি তুমি প্রস্ত ধরো প্রস্ত হচ্ছে তিন যদি তিন দশমিক পাঁচ ধরো আর দৈর্ঘ্য তখন হবে শূন্য দশমিক এক পাঁচ আর উচ্চতা হচ্ছে তিন আর দুই পাশ যেহেতু তাহলে দুই দ্বারা গুণ গুণ করলে আসে এত ঘন মিটার তাহলে দৈর্ঘ্যের দিকে আমরা আয়তন বের করেছি এবার প্রস্তের দিকে আয়তন বের করেছি তো এবার চার দেওয়ালের মোট আয়তন হবে এই দৈর্ঘ্যের দিকের দুই দেওয়ালের আয়তন যোগ প্রস্তের দিকের দুই দেওয়ালের আয়তন তার মানে এইটা যোগ এইটা এই দুইটা যোগ করো যোগ করলে তুমি চার দেওয়ালের আয়তন পাবে তাহলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ে যে মূল বইয়ের যে উদাহরণ পুনরো আছে সেই উদাহরণ পুনরো নং সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে